Bir de bu tarafta sana bir şey sormak istiyorum. Ben bunu her seferinde temizlediğim halde o motorun durduğu yere hiçbir şey damlamıyor ama evet. yine de burası kararıyor böyle. Şimdi bu devir daimimiz, su devir daimimiz. Su devir daimimiz aradan bir conta ile kranka bağlıdır. Yani ya bir dişli yardımıyla kranka bağlıdır ya direkt kranka bağlıdır. Ve burada ufak bir terleme yapmaya başlamış. Bunun sebebi de motor bloğunun sıcaklığıyla su devir daim pompasının sıcaklıkları bir değil. Birisi 100 dereceleri, 100 derecenin üzerini görürken blok belki daha az kalıyor, belki daha fazla kalıyor. Dolayısıyla hmm. farklı genleşmelere sebep oluyor. Ve aradaki e, kağıt conta ya da silikon conta yani üreticinin kullandığı malzeme neyse o bu artık genleşme farkını tolere etmemeye başlıyor ve terletme yapıyor. E, bu basit bir terleme, bunu temizleyeceğiz şimdi yağ bakımı ile beraber. Bunu takip altına alacağız. Aciliyeti yok dediğim gibi, yeri damlatmadığı sürece aciliyeti yok. Damlatmaya başladıktan sonra da ne kadar damlattı önemli. Yani günde bir iki damla damlatıyorsa yine tolere edilebilir. Ondan sonra ee, ama fazla damlatmaya başladıysa ivediye şekilde değiştirmek lazım çünkü bu bizim motor yağımızı da eksiltecek bir şeydir. Ha ne kadar motor yağımızı eksiltir? Her gün günde 5 damla damlatsa ay sonunda bir çay bardağın yarısını doldur, anca doldurur. Bir çay bardağın ortalama 100 milim dersek de 50 milim yağ eksiltir. E, motor bisikletlerin her zaman için bu toleransı vardır. Karşılığındaki basma yüzeyini de temizliyoruz. Buradaki Yağ sızıntımızı da terlememizi de temizleyelim. 